এই মানুষটা যাচ্ছে ওদিকে যদি কোনো ব্যক্তি বস্তু প্রাণী কোনো দিকে গতিশীল হয় বা কোন গন্তব্যে সে যায় আর সে যায় তো আমরা এই ক্ষেত্রে প্রেপোজিশন দুইটা ইউজ করতে পারি একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে টুয়ার্স একটা হচ্ছে টু আর একটা হচ্ছে টুয়ার্স তাহলে এরপরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কোন ক্ষেত্রে টু ইউজ করব আর কোন ক্ষেত্রে টুয়ার্স দেখেন এটা অ্যান্সার হচ্ছে যদি আমি বলি যদি আমি বলি দ্য ম্যান ইজ ওয়াকিং টু দ্য হাউস অথবা দ্য ম্যান ইজ গোয়িং টু দ্য হাউস যদি আমি এখানে টু ইউজ করি টু ইউজ করি তাহলে অর্থ হবে লোকটা এ বাড়িতেই যাবে মানে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে এ বাড়িতেই যাবে তার গন্তব্য হচ্ছে এই বাড়িটা বুঝতে হবে তাহলে টু বললে বোঝাবে তার গন্তব্যস্থল হচ্ছে এই বাড়িটা সে এখানেই যাবে কিন্তু যদি আমি বলি দ্য ম্যান ইজ ওয়াকিং টুয়ার্ডস দ্য হাউস অথবা দ্য ম্যান ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য হাউস তাহলে অর্থ বোঝাবে এরকম যে লোকটা যাচ্ছে ঠিক আছে ওদিকে লোকটা যাচ্ছে ওদিকে ঠিক আছে কিন্তু সে যে এ বাড়িতেই ঢুকবে সে যে এ বাড়িতেই অবস্থান করবে এটা শিওর না আপনাকে একটু বুঝতে হবে টু বললে তার গন্তব্যস্থল এই বাড়িটাই হবে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে এই বাড়িতেই যাবে আর টু ওয়ার্স বললে যাচ্ছে বাড়ির দিকে এটা ঠিক আছে কিন্তু সে বাড়িতেই ঢুকবে বাড়িতেই থাকবে তার গন্তব্যস্থল এই বাড়িটাই এটা না এটা না সো এই হচ্ছে মূলত ডিফারেন্স সো আই হোপ আপনারা এখন থেকে কারেক্টলি টু এবং টু ওয়ার্স ব্যবহার করতে পারবেন এখন বলি যে আমরা এরপরে পজিশনে আমরা কোন প্রেপোজিশন ইউজ করব দেখেন লোকটা যাচ্ছে ওইদিকে এখানে লোকটা যখন আসবে লোকটা আসতে আসতে এখানে আসছে এখানে আসছে মানে সে এখন এই বাড়িতে ঢুকবে একদম প্রবেশ করার মুহূর্তে আছে তো আমরা এই পজিশনে কোন প্রেপোজিশন ইউজ করব যখন কোনো কিছু কোনো জায়গার ভিতরে প্রবেশ করে মানে গতি নিয়ে এসে প্রবেশ করে তখন আমরা হচ্ছে প্রেপোজিশন ইন টু ইউজ করি ইন টু প্রবেশ করবে না প্রবেশ করলেই ইন টু হবে গতি নিয়ে এসে গতি নিয়ে এসে প্রবেশ করলে ইন টু হবে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা তা আমরা এই পজিশনে বললাম টু টুয়ার্স এই পজিশনে বললাম টু অথবা টুয়ার্স আর এই পজিশনে বলতেছি ইন টু একদম প্রবেশ করার মুহূর্তে এখন লোকটা প্রবেশ করে ফেলল লোকটা এখন ভিতরে ঢুকে গেল লোকটা এখন এখানে আসে তো আমরা এই পজিশনে কোন প্রেপোজিশন ইউজ করব এখন দেখেন লোকটা এখন এখানে বাড়িতে ঢুকে একটু রেস্ট নিচ্ছে একটু বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে স্থির আছে দৌড়াদৌড়ি হাঁটাহাঁটি নেই স্থির আছে তো আমরা এই পজিশনে কোন প্রেপোজিশন ইউজ করব দেখেন যখন কোনো ব্যক্তি বস্তু প্রাণী কোনো একটা আবদ্ধ জায়গার ভিতরে থাকে আপনি দেখেন এখানে একটা বাড়ি না এই বাড়িটা চার দেওয়ালে বন্দি না চার দেওয়ালে বন্দি চার দেওয়ালে বন্দি কোন একটা আবদ্ধ প্লেসের ভিতরে অবস্থান করলে স্থির থাকলে কোনো গতি হবে না নড়াছড়া হাঁটাহাঁটি দৌড়াদৌড়ি এরকম কিছু হবে না স্থির থাকতে হবে তাহলে আমরা প্রেপোজিশন ইন ইউজ করি সো এখানে কি হবে এখানে আমি প্রেপোজিশন ইন ইউজ করব আমি কি বলবো আমি বলবো দ্য ম্যান ইজ ইন দ্য হাউস লোকটা এই বাড়িতে আছে দেয়ার ইজ দ্য ম্যান ইন দ্য হাউস লোকটা বাড়িতে আছে আর এখানে কি বলেছিলাম দ্য ম্যান ইজ গোয়িং ইন টু দ্য হাউস এই পজিশনে ইন টু দ্য হাউস এই পজিশনে টু দ্য হাউস টুয়ার্ডস দ্য হাউস এই পজিশনে ইন টু দ্য হাউস আর এখানে যখন আসছে তখন বলতেছি ইন দ্য হাউস অথবা আপনি এখানে চাইলে ইনসাইড বললেও হবে ইনসাইড বললেও হবে বুঝতে পেরেছেন আপনি এই পজিশনে ইনসাইডও বলতে পারেন আচ্ছা এখন আরেকটা প্রশ্ন আপনার মাথায় ঘুর ঘুর করবে তা হচ্ছে ইন এবং ইনসাইড এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আদৌ কি আছে কি না দেখেন আমি বলছি আপনাকে এই পজিশনে আপনি ইন বললেও কারেক্ট হবে ইনসাইড বললেও কারেক্ট হবে তবে যদি কোনো জায়গা একদম পুরোপুরি বন্দি হয় সব দিক থেকে আবদ্ধ 
সব দিক থেকে চার দেওয়ালে বন্দি এরকম হয় তাহলে সেখানে ইন থেকে ইনসাইডটা বেশি পারফেক্ট হয় বেশি গ্রহণযোগ্য হয় সো আপনি এখানে দ্য ম্যান ইজ ইনসাইড দ্য হাউস বললেই সবচেয়ে পারফেক্ট হয় তবে আপনি ইন বললেও কারেক্ট হবে কোনো ভুল হবে না হোপলি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা এখন আপনি দেখেন এখন আমি আপনাকে এখানে আরেকটা বিষয় বলি তা হচ্ছে আউটসাইড কোনো জায়গার ভেতরে হলে ইনসাইড আর বাইরে হলে আউটসাইড সিম্পল কথা না দ্য ম্যান ইজ ইনসাইড দ্য হাউস দ্য ম্যান ইজ আউটসাইড দ্য হাউস লোকটা বাড়ির বাইরে আছে বাইরে হলে আউটসাইড ভেতরে হলে ইনসাইড আপনি চাইলে এখানে ইন বললেও কারেক্ট হবে এখন দেখেন লোকটা এখন বের হবে লোকটা এখন বের হবে তো এই লোকটা এখন এখানে আছে এখানে মানে সে এখন বের হবে সে এখন বের হবে তো বের হওয়ার মুহূর্তে কি হবে বের হওয়ার মুহূর্তে হবে আউট অফ আউট অফ তো কি বলতে হবে দ্য ম্যান ইজ কামিং আউট অফ দ্য হাউস দ্য ম্যান ইজ কামিং আউট অফ দ্য হাউস লোকটা বাড়ি থেকে বের হচ্ছে বাহিরে আসতেছে সো আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রবেশ করার সময় ঢোকার সময় ইন্টু বের হওয়ার সময় আউট অফ দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা এখন তাহলে আমরা এইখানে আসলাম আমরা এখন বের হয়ে যাব তো বের হয়ে গেলে কি হবে মানে বের হয়ে চলে গেল এখন কি হবে আউটসাইড দ্য হাউস আউটসাইড দ্য হাউস বাড়ির বাহিরে আচ্ছা এখন আরেকটা প্রেপোজিশন খুবই ইম্পর্টেন্ট তা হচ্ছে থ্রু দেখেন আমরা কোন সময় প্রেপোজিশন থ্রু ইউজ করতে পারি আপনি এখানে দেখেন যে এখন এই যে লোকটা এদিক দিয়ে গেল ঠিক আছে আমরা এই পজিশনে ইন্টু বললাম আমরা ভেতরে আমরা ইন ইনসাইড বললাম আমরা এই পজিশনে আউট অফ বললাম কিন্তু যদি আমি আপনাকে এটা বলি যে এই লোকটা বাড়ির এ পাশ দিয়ে ঢুকে এ পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল এ পাশ দিয়ে ঢুকে এ পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল এই ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রেপোজিশন ইউজ করব অবশ্যই থ্রু ইউজ করব কেন যদি কোনো ব্যক্তি বস্তু প্রাণে কোনো একটা জিনিস কোনো একটা জিনিস ভেদ করে বের হয়ে যায় বুঝতে হবে এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বের হয়ে যাবে এরকম করে দেখেন এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বের হয়ে গেলে আমরা প্রেপোজিশন থ্রু ইউজ করি তাহলে এই লোকটা এই বাড়ির এ পাশ দিয়ে ঢুকে এ পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল আমরা এই পজিশনে প্রেপোজিশন থ্রু বলতে পারি তো কি হবে দ্য ম্যান ওয়েন্ট থ্রু দ্য হাউস দ্য ম্যান ওয়েন্ট লোকটা চলে গেল গেল থ্রু দ্য হাউস বাড়ির ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্য দিয়ে থ্রু দ্য হাউস তাহলে এক পাশ দিয়ে ঢুকে আর এক পাশ দিয়ে বের হয়ে গেলে উই ইউজ প্রেপোজিশন থ্রু এখন আরেকটা আরেকটা দেখেন এখানে দেখেন এই লোকটা একটা লোক একটা পাখিকে তীর তীর মারবে তীর নিক্ষেপ করবে সো আমরা এখানে কোনটা ইউজ করতে পারি কি মনে করেন আপনি ধরুন যে লোকটা এই পাখিটাকে তীর মারতেছে মারতে গিয়ে মানে হলো কি যে এই তীরটা এই গাছটার ভালো করে বুঝেন এই তীরটা মানে ভুল ক্রমে এই তীরটা এই গাছটার এ পাশ দিয়ে ঢুকে এ পাশ দিয়ে বের হয়ে চলে গেল তীরটা এতই ধারালো গাছটাকে ভেদ করে বের হয়ে গেল সো এখানে কি হবে এখানে একটা প্রদর্শন থ্রু হবে ওই যে বললাম না এক পাশ দিয়ে ঢুকি আর পাশ দিয়ে বের হয়ে গেলে প্রেপোজিশন থ্রু হবে যদি তিনটা পাখিটার এক পাশ দিয়ে ঢুকে আর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায় তাহলেও প্রেপোজিশন থ্রুই হবে সো আমরা কি বলতে পারি যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুকে গুলি করে তাহলে বুলেটটা অবশ্যই ভেদ করবে না তো কি বলতে পারি দ্য বুলেট ওয়েন থ্রু দ্য বার্ড মানে বুলেটটা পাখিটাকে ভেদ করে চলে গেল দ্য বুলেট ওয়েন্ট থ্রু দ্য ট্রি এই বুলেটটা গাছ থেকে ভেদ করে চলে গেল তাহলে মনে রাখতে হবে কোনো কিছুর এক পাশ দিয়ে ঢুকে আর এক পাশ দিয়ে বের হয়ে গেলে প্রেপোজিশন থ্রু ইউজ করতে হবে আচ্ছা এখন একটা প্রশ্ন একটা প্রশ্ন আমি করছি আমি এরপর আরেকটা প্রশ্ন করব প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে দেয়ার ইজ এ ম্যান লোকটা জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে আছে এই লোকটা 
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে একটা পাখির দিকে আমি ধরলাম এ লোকটা জানালা দিয়ে একটা পাখির দিকে তাকিয়ে আছে সো আমি এখানে কি বলতে পারি দ্য ম্যান ইজ লুকিং ড্যাশ দ্য বার্ড ড্যাশ দ্য উইন্ডো সো এখানে প্রথম ড্যাশ এবং পরের ড্যাশে কি হতে পারে আপনি কি মনে করেন আচ্ছা আমি এখানে অ্যান্সারটা বলে দিই কেমন আমি এখানে অ্যান্সারটা বলে দিই কিন্তু এর পরের প্রশ্নটার অ্যান্সারটা আপনাকেই বলতে হবে আচ্ছা যদি কোনো ব্যক্তি কোনো দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে সেখানে আমরা প্রেপ্রেজেশন অ্যাট ইউজ করি লুক অ্যাট মানে তাকানো লুক অ্যাট মানে তাকানো দ্য ম্যান ইজ লুকিং অ্যাট দ্য বার্ড লুকিং অ্যাট দ্য বার্ড লোকটা পাখির দিকে তাকিয়ে আছে তো এরপরে এখানে প্রেপ্রেজেশন কি হবে এখানে আপনাকে থ্রু বলতে হবে বাট ওয়াই কেন দেখেন যখন লোকটা জানালা দিয়ে তাকাবে বাহিরে তাকাবে তখন কি হবে এই লোকটার দৃষ্টি অবশ্যই জানালা ভেদ করবে না মানে লোকটা তাকাচ্ছে যদি এই ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি এই জানালা ভেদ না করে তাহলে সে পাখিটা কিভাবে দেখবে হাউ ইজ ইট পসিবল লোকটা পাখিটা দেখতেছে এর মানে হচ্ছে তার দৃষ্টি অবশ্যই এই জানালা ভেদ করে চলে গেছে তার চোখের দৃষ্টি এই জানালার ভেতর দিয়ে মানে এপাশ দিয়ে ঢুকে এপাশ দিয়ে বের হয়ে বাহিরে চলে গেল বিধায় সে পাখিটা দেখতেছে তো এই যে জানালা তার মানে তার দৃষ্টিশক্তি তার চোখের দৃষ্টি জানালা ভেদ করল জানালার এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল আমরা এই জন্যই এখানে প্রেপ্রেজেশন থ্রু ইউজ করতেছি এই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা এখন প্রশ্ন প্রশ্ন হচ্ছে একটা পাখি একটা মানুষের উপর দিয়ে উঠে যাচ্ছে উঠতেছে আমরা এখানে কোন প্রেপ্রেজেশন ইউজ করতে পারি দ্যার ইজ এ বার্ড দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং ড্যাশ দ্য ম্যান দ্য বার্ড ইজ ফ্লাইং ড্যাশ দ্য ম্যান সো এই মানুষটার উপরে একটা পাখি ফ্লাইং উঠতেছে আমরা এখানে কোন প্রেপ্রেজেশন ইউজ করব এই ড্যাশে কোন প্রেপ্রেজেশন হবে অপশন হচ্ছে অন ওভার অ্যাব আপ কোনটা হবে কমেন্ট করে জানাবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ক্লাস সিইও ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ফিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ